，青玲，跟我走吧。去哪儿？不管去哪儿，离开这里就行。可是，别可是了，赶紧走吧，再不走就真的没有机会了。青玲，好，我跟你走。青玲，要去哪儿？对不起，黄先生，我要带青玲走。青玲，你想走吗？青玲，算了，雪清，我们走吧。不行，不能这样。喂，九晴。天冷，你到哪儿了？婚礼都快开始了。我马上就到真的不想打扰你们，但是现在情况真的太紧急了，我对不起了。总经理
，总经理。一点眼力劲都没有，回去一定找他忧郁。对不起，打扰你们了。明知故犯，罪加一等。不不不，总经理，我是来告诉你一个很重要的消息，婚礼啊取消了。呃，不是，不是取消了，婚礼照常进行，只不过换人了。你在说什么呀？青林姑娘的婚礼是假的。什么？什么意思？这完全是董事长设的一个局。董事长刚才在我出来的时候让我告诉你们，要让你们看清楚自己，然后呢，要让你们懂得为自己和你们身边的人、所爱的人负责。哎，他刚才就是这么说的。那你刚才说换人是什么意思？现在来不及说，我们得赶紧，要不然……吴华，你要不把话跟我说清楚，你信不信我现在就把你给开了？黄伟翔他已经，提他干嘛？不提他不行啊！他现在是婚礼主持人。主持谁的婚礼啊？董事长和金厂长。啊！董事长。金厂长。哈<笑>这个真是一出好戏。所以你就答应跟他一起演戏？当然，那对小情人呐，可被你们折腾惨了，还闹抢婚私奔的戏嘛，你也倒忍心。我这是在教育他们，如果不珍惜的话，就会失去。我这是告诉他们怎么做人。<笑>走。感谢各位，在百忙之中抽出宝贵的时间来参加我们的婚礼，谢谢。今天是个双喜临门的好日子，我终于结束了我的单身生活。另外，还有一件事情也值得我万分的欣喜，那就是我的侄媳妇穆青玲小姐。他研究的针对心脏病的辅助性治疗香水，获得了本年度的亚洲香氛大奖。好，好，是。再过几天，就是蓝带公司成立十周年的日子，我们将在正泰酒店举办盛大的庆功酒会，欢迎在座的各位，到时候一定来参加。今天这个婚礼真是让人难忘啊！董事长的苦心，孩子们一定会了解的。嗯，哎呀，你们要真的明白，那就好了。其实啊，我的伤害打滚了几十年，我不想把财富就这样交到你们手上。财富是来自社会的，我们应该把它归还给社会。我只是希望你们做一个智者，做一个勇者，做一个仁者，这才是我真正想给予你们的。伯父，您说的对，财富是父辈们努力得来的，是社会的，跟我段天朗一点关系都没有。如果我一直生活在你们创造的光环底下，那我相信我这辈子都无法看清楚真实的自己。嗯，所以我和青灵决定，我们俩离开华泰国际和蓝带，出去闯一闯。天朗，天朗。你为什么突然间有这种决定、啊？好了好了好了，天狼，你继续说。我是段家的子孙，我相信我自己不会比你们差。也许有一天，我也可以像你们一样，创造出光环，为其他人照亮前方的路。<笑>好好好，这才是我们段家的后代。天狼，走什么样的路，这得靠你们自己去选择。是啊，我们现在还年轻。有无数的可能性，我相信，只要我和天朗在一起，不管做什么，我们俩都一定行的。没错
。好，店长，美国的宋医生来电话说，你的心脏问题啊，很可能跟起搏器有关，你最好再次接受手术。天朗，你是不是身体又不舒服了呀？没有，别担心。我以前心跳不稳。那是因为跟秦玲的交集，现在，心脏起搏器就在我身边，你们就放心吧。天朗，宋医生从来就没有说错过，你还是回美国接受手术，最起码能让我们安心，再这样让清玲安心。是啊，我也希望你回去做手术，只有你健健康康的，我才放心把下半辈子交给你。啊。天朗，我想永远跟你在一起。只有你健健康康的，我才不用每天提心吊胆的过日子。我不会让你担心的，我一定会健康的陪你到老。天灵，有你这个起搏器啊，我就放心把天朗交给你了。<笑>来来来，咱们大家喝一杯。来来来,来,来，干杯！干杯！干杯！如果你介意我在这儿，我我马上走。我不是这个意思。刚才睡着了，做了一个梦，是个噩梦，特别可怕。还好你来了，把我叫醒了，谢谢你。其实我也经常做梦，也做噩梦，可是人家告诉我，这梦都是假的，你不用害怕。你为什么这么看着我？我们已经很多很多年没见面了。是啊，其实你的样子在我的记忆里都已经模糊了。我好傻，为了这个模糊的记忆，我恨了你这么多年。我知道你恨我。因为你认定我抢了你的家，认定我抢了你的位置，可这么多年，你这个位子不好坐。我想极力的当好一个后母，我甚至在讨好孩子们，因为我也曾经失去过女儿。我想把所有的爱都给天朗和雪晴。虽说。我不是他们的亲生母亲，但是我相信，爱可以改变一切的。这就是你和我的区别。这么多年，你一直在爱，可我呢，一直在恨。所以你有那么一个幸福美满的家庭，而我却却进了疯人院。真是老天有眼。不要这样，事情都已经过去了，就别再想了。苏南，啊，你能够接受我的忏悔吗？这是我现在最真实的请求。
。那么多年了，我把我当妻子的失败，当母亲的失败，把一切的失败都归罪在你的身上。我甚至。我甚至还颠倒了事实，在一个疯狂的世界里，像恶魔一样的，像恶魔一样的生活，我伤害，我伤害我自己，伤害所有爱我的人，伤害了青灵。我对不起，我真的错了，我错了。焕平，你能不能帮帮我？你告诉我。我要怎么做才能弥补对青灵的伤害啊？你告诉我，焕平，青灵不是都说了吗？他不恨你，他真是这样好孩子，就跟你一样，又善良又宽容。振华身边有你这样的妻子，我真的，我真的特别替他高兴，真的，焕平。我看到你现在这样，我也很高兴。你的病好了，你可以出院了。出院？我……我……我不知道该该怎么面对他们。你现在最该面对的，不是别人，是真实的自己。你可以，谢谢你，苏南，真的谢谢你。好，我出院，出院，太好了。我坐在外面了，晒着太阳等你。去哪儿了？啊，我去看幻平了。怎么，不让我陪你去？我们谈了很多，他对我这么多年的积怨也算是解开了。他说，他对不起我，还说不能原谅自己。啊，那他现在怎么样？郑华。他已经要出院了，去看看他吧。焕平，啊，振华，你你怎么来了？出院了，怎么也不告诉我们？你怎么知道我今天出院的？苏南说的。焕平，对不起，造成你那个样子，我也有责任。啊，不不不，你千万不要这么说，真的都是我，都是我自己的原因。振华，我不会再打扰你们的生活了。你和苏南可以好好过日子了。苏南已经在敬老院工作了。怎么了？你们分开了？啊，呃，可以这么说，不过也不完全是这样。我们这个年纪了，在一起或不在一起，那都是形式了。孩子们能够真正幸福，那才是实实在在的。过去的事情，就让它过去吧。以后，我们就像朋友一样相处。我想孩子们见到我们这样也会很高兴的。振华，听到你说这些，我真的特别高兴，真的。我一定会回来看大家的。你要走吗？去哪儿？回美国。呃，焕平，其实你完全可以留下来。
振华，你的心意我领了，真的，非常谢谢。但是我真的知道，其实这儿不属于我，我该回到一个真正属于我自己的地方。我可以画画、创作，我不想再让孩子们失望。我理解你，我尊重你的决定。不过你走之前，见见孩子们吧。你毕竟是他们的母亲，不辞而别，他们会很伤心的。好，妈，妈，妈，你们都来了，为什么要走啊？来，坐坐坐坐。来，青林。介意吗？不，阿姨，青林，阿姨对你做了那么多的坏事，你不恨我吗？都是过去的事儿了，我相信你一定有自己的苦衷。谢谢你，谢谢你这么善良，原谅我。天朗，青林，抓住对方的手。好好的相爱一辈子，妈，你放心吧。哎呀，宝贝儿，妈，其实妈妈最担心的人是你，因为你跟妈妈的性格太像了。不过我相信，经历了那么多的事情，你一定有特别特别多的感悟。看你现在变得很平和，妈妈为你骄傲。好了好了好了，时间差不多了，妈妈先走了啊。妈，那你记得要回来看我。妈，让我送送你吧。好了好了，不用了，你知道的，妈妈最不喜欢离别的感觉。阿姨，抱抱。走了，妈，好了，走了，走了，妈，再见。怎么会？走，我送你。不用不用，我自己走吧。我知道你要去机场，这是最后一次了。不是，你怎么知道我要走啊？段振华告诉我的。你，你跟他之间没事了？哈，偷了那么长时间，斗来斗去，除了金钱跟丑陋的欲望，我什么都没得到。我不想斗了。真好。想明白就好。我希望以后能看见我们三五老友都健健康康的，尤其是你。在你心里，我真的比段振华重要。其实我知道，真的我知道，你对我好。这段时间如果没有你的话，我都不知道自己会怎么样。对不起，如果真有下辈子的话，我肯定会选你的，一定。唉，满足了，有你这句话，我一辈子都满足了。别忘了。到了美国，跟我这个老朋友常联系。嗯，好。走吧。We were walking 
together to a dreamy melody when they called out change partners. 奶奶， and you 我和天朗来看你了。我们，我们马上就要结婚了。您听到这个消息，一定很开心吧？以后，我们俩都会常来看您的。也请您在天上保佑我们，祝福我们。到了就给我打电话。我会的。如果手术时间定了，你要马上通知我。知道了。我听雪晴说了，手术还是有一定风险的。这个雪晴，都叫她别多嘴了。我相信手术一定会成功的，所以你一定会回来。你放心吧，我向你保证，我很快就会回来的。带着我健康的心脏，一起回来。回来之后，陪着你，在你的身边，一生一世幸福到老。你要平平安安的回来，我等你回来娶我呢。我会很快回来的。行了，练的差不多了，今天就到这儿吧。哎，好，你的，<笑>来慢点我来给你擦汗。现在啊，好多了。<笑>今天出这么多汗呢。哟，居大哥来了，那你们先聊会儿，我去看看别人。好。<笑>怎么样？看起来好多了。嗯，是好多了。<笑>苏南可真是你的灵丹妙药啊！哎，前天不是刚来过吗？怎么又来了？想找你杀一盘？哼，你盯上我了？谁叫我是你的一个老对手呢？好，不过我可丑话说在前面啊，今天可不许回棋。<笑>回棋的是你，走，谁让我求你这一个老对手？<笑>老段，你应该看出来了，我现在给你留了一步棋的机会。你要是抓住这个机会，那我就输了；你要抓不住这个机会，你就死定了。你说，老段，我们俩斗了这么长时间，你斗过我了吗？商场你不行，这下棋你一样不行。<笑>老居啊，你我也算是相识了大半辈子，太熟了。是，上海里你是有些手段，可是你还是杀气太重，求胜心切。<笑>别忘了，对方也会卧薪尝胆，一招毙命。<笑>在我们蓝带公司成立十周年庆典之际，我代表公司感谢穆青玲小姐为我们荣获亚洲香氛大奖的荣誉。下面有请穆青玲小姐。青玲，恭喜！谢谢。谢谢
大家。在这儿，我想给大家介绍这个香水。这个获奖作品是我专门为某个人设计的。如果说我是地上的一株花，那它就是大地给予我养分；如果说我是天上的一朵云。那他就是清风，把我吹向我向往的地方。段天朗，谢谢你，谢谢你帮我完成志香的梦想。你说过，我是你的救心丸，这款香水，它的名字叫等你。做梦都想娶你。I love you, I love you so. 真真切切爱悄悄，来得刚好。I love you, I love you so. 爱你心。我下车看看，不会有什么事儿吧？哦，是不是抛锚了呀？都让你不要开这辆老爷车了，你偏不听。这辆车可是我们的大媒人，我们结婚怎么能没有他们？好，好，好，那你赶快把它修好呀。要多长时间啊？我也不知道。不知道。那怎么办呀？天都快黑了，我们什么时候才能到度假村啊？淡定，办法总会有的。老公，你确定今晚我们能到度假村吗？啊，来不及的话，我们就在这里吧。什么？啊？哦，讨厌，别出心裁的洞房花烛夜。去妈妈那儿，妈妈抱你喝果汁吧。苏南，啊，我下定决心了，我要回国发展。反正我不同意回去。回老家好，回老家好。苏南，我们的家乡是世界上天然香料生产基地，在那里，我一定可以研制出属于自己的纯天然香妃用品。那就你自己回去，年轻人嘛。应该以事业为重，我们呀要支持他。要回去呢，你们三个就一块儿回去，一家人不能够分开。
谢谢，你看你，不听妈妈的话，又光着脚丫子。妈妈不是说过不穿袜子脚会凉的吗？这样对身体不好，知道吗？妈妈给你穿上。妈妈以前跟你说的话，你一定要记住，知道吗？这是什么？我要给我。妈妈不在的时候，要听奶奶和爸爸的话。嗯。妈妈，你要去哪里啊？你不要哭、哦。谢新官，谢新官。妈妈不要走，妈妈不要走。妈妈，妈不要走，江水黑发还在施舍，放手，放手。还有欣欣，有人说他被人抱走了，也不知道抱到哪儿去了。妈，不会放弃的，一定会找到的。我可怜的孩子，欣欣他在哪儿啊？啊，他在哪儿？消息，今天我终于夜大毕业了。从现在开始，我已经可以自食其力了。你们就放心吧，爸爸妈妈，你们在哪里啊？你们听到了吗 ？We don't stop. We don't stop. Yeah. 小姐和董事长去参加酒会了，还没回来啊？没有。那行吧，等他回来，你告诉他我来找过他。哦，好的，谢谢。珊珊，我照你的意思让青玲走了，你这要到哪儿去啊？这刚回来又要去哪儿啊？林总，我会跟我爸说的。对了。再有人来找我，问我的话，你一定要说没见过我，千万记住了啊！闪闪，闪闪，闪闪。
，奶奶，对不起。什么对不起啊？你什么？看到了那辆红色跑车，但我不确定是珊珊开的。我一定帮您找到肇事者，给您一个公道帅哥，提前回来怎么不早告诉我？欢迎子，真没诚意。哟<笑>，最近练得很不错嘛，身体吃得消吗？伯父每天派了医生、营养师和健身教练照顾我这么多年，我现在是满血复活，一级状态。老爸跟那个女人去旅行了，我现在立刻通知他，让他回来看你这个宝贝儿子。这倒不急，回咱们酒店。对了。我的车，你有好好照顾吗？先回去再说吧，走。嗯、叔叔。哎，青玲。嗯。找珊珊。珊珊她起来了没有啊？起来，她都走了。走了？对呀、啊。她去哪儿了？出国了。叔叔，您知不知道昨天珊珊开的红色跑车是谁的？红色跑车？啊、嗯，什么意思？珊珊昨天开车出去的？谁的车？谁让她开的？她在国内根本就没有开过车，你怎么能让她自己开车上路呢？你给我说清楚了。对不起，叔叔，可能，可能是我搞错了，对不起啊，叔叔再见。回来了，天朗，怎么提前回国了？爸，你怎么也提前结束休假回来了？我一听你伯父说你已经回来了，我就跟你的阿姨马上赶回家了。天朗，你爸爸天天盼着你回来呢，看你这气色，身体好多了吗？哎，振华，嗯，我们可得谢谢大哥啊。嗯，对了，还有谢谢你们的妈妈，肯定让他费了不少的心。南阿姨，你要是真心谢我妈的话，就请你把段家女主人的位子还给她。嗯，行。怎么了？舍不得啊？那就别在我爸面前装好人，恶心。雪晴，难得一家人团聚，你就不能消停一天吗？行了，都别说了，我给你们做了最喜欢吃的白斩鸡。振华，别让孩子们在这罚站呀！<笑>你们先聊一会儿，马上就好啊！谁是你孩子啊？自己亲生孩子都不管，还能把我们姐弟俩当孩子？别演戏了，你演不够，我们都看你了。姐，你非逼我发脾气是不是？你别以为你长大了我就不能打你。哎呀，你要打我，这就是我更讨厌你的原因。振华，你干嘛呀？都是我平时太宠着他了。你去忙吧。一会儿开饭啊，天朗。爸，我上楼换件衣服。等一下，我有话跟你说。什么事？你已经二十六了，有些事不能再拖了。这次你回来，抓紧时间，跟珊珊把婚事定下来。强扭的瓜不甜，你和妈还不是这样。这件事，您就别管了。我不管你，我是你爸，什么不能管你？好，你既然不喜欢珊珊，我就介绍别的孩子给你。苏南，啊，明天你就去找那些媒人。
把这段时间要介绍给他的女孩照片都拿来，让他挑。那些照片，只要放在我面前，我立刻回美国。你，哎呀，行了，孩子刚回来你就提这事儿，多不好啊！你得给他点时间啊。行了，吃饭了，走。孩子真不让人省心，我没胃口，我不吃了。抛下自己的孩子不管，这是弥天大罪呀、啊！我是真的把你们当自己的孩子。我担心这辆车。嘿，你找什么呢？我找这辆车的车主。喂，那你快回答我，七月二十三号下午六点四十分，你在干什么？啊，姑娘，你是哪位？我是花青灵，你快回答我，这对我来说很重要。花青灵。哦，我知道。哎，你干嘛呀？哎，你给我站住！哎，喂，停车！你好，请出示你的驾驶证。啊，不好意思啊。这就对了，驾照啊就应该交给警察叔叔。奶奶，我来看你了。青灵，好点了吗？好多了，送给你的。哎呦，真是太漂亮了。这花香啊，跟奶奶身上的味道最配了。嗯。奶奶身上有太阳晒过的香，泥土的香，花香，加上汗香。青莲，你知道自己的嗅觉比一般人发达吗？奶奶，丽丽总说我，说我是狗鼻子。<笑>她说啊，光靠我的鼻子就可以破案了。哎呀，乌鸦嘴，我今天还真碰上警察了。发生什么事儿了？我今天啊，看见撞你的那辆车了，后来我就开车追他，啊、闯了红灯，被警察逮住了。追车呀，多危险呐！你没事吧？啊，没事儿。事情都过去了，我也没受太大的伤害。再说了，那个逃跑的人呐、啊，或许内心也很内疚，以后开车会很小心的。算了，不要追究了啊，你的安全最重要。徐奶奶，那可不行。就算不让他赔医药费，至少让他跟徐奶奶道个歉啊！我一定会找到那个人的。那奶奶，我就先回去了。嗯，去忙吧。您多喝点水啊。哎，多好的孩子呀！哎，也不知道我那可怜的欣欣在哪儿呢。这张积分卡你收好，可以当现金使用。破这些污泥处，今天非逮到你不可。这个银行卡你也拿着，密码呢是我们的生日。现金你也拿着，谢谢。穷鬼，<笑>长得人模人样的，没想到是个吃软饭的。我就不陪你逛了，我还要去工作。啊、对不起，对不起。走吧。
，男的怎么用栀子花香？你跟踪我？说吧，七月二十三号晚上六点四十分，你到底在干什么？我拜托你了，这件事真的对我很重要，我求你了。无聊。美登，你要是不回答我，我就不还给你。钱包呢？先生你好，消费六十八元。看我干嘛？哎，七月七月几号来着？七月二十三。六十八。那好，谢谢。谢谢，不用找了。您慢走啊。拿着包，跟我走。我现在需要找到我的钱包和我的证件，在哪儿丢的？我帮你找。我要是知道在哪儿丢的，我还会丢吗？算了算了，我不找了，我不要了。哎，你这就不要了？你也太容易放弃了吧？怪不得你是被别人养，大男人你好不好意思啊？你这话什么意思？我没什么意思，我是让你找钱包，让你自食其力。你是在说我？我是让你找钱包。我找到你钱包了，拿着，走。哎，什么人啊？哎，不好意思啊。哎，哎，就是你。神经，神经病！你动，放开我！哎，动！你谁呀？你动！我裤子还没拉呢，快过来帮忙！放开我！你站着干嘛呀？你先让我把裤子脱了，放开我！快点儿！你神经病！哎，你干嘛？是这个吧？给，别动厕所都敢闯，还有什么是你不敢的吗？别忘了是我帮你找回来的钱包。你怎么知道是他偷了我的钱包？我闻到他身上有栀子花的香味儿，而且他也撞过你。我觉得应该是那个时候他偷走了你的钱包。刚才我们找钱包的时候，正好又闻到他身上的栀子花香。你是属狗的吗？关你什么事啊？你可以回答我的问题了吧？你先回答我，你是属狗的吗？无聊，我真的很努力的回想了一遍，我实在想不起来我那天到底干什么了。不如这样，如果你方便的话，可以把你的电话留给我，一旦有了什么消息，我再通知你，可以吗？行。想起来我给你打电话。嗯。哎，你你要是不打给我怎么办啊？也是，啊，钱包里的东西对我来说都很重要，你可以随便拿一个作为抵押。嗯，这个吧。好，这个我一定会要回来的，你一定要收好，要还给我的。嗯。哦，放心吧。喂，丽丽啊，行，我现在马上回花店。你记着啊。一定要给我打电话。放心吧。傻瓜。七月，鬼知道那天我在干什么。我回来了。你知不知道现在几点了？对不起，我真的是有事耽误了。丁海快过生日了，我本来想去给他买个生日礼物，结果冤家路窄，我又碰到那个男的了。那个跑车男啊
。你查到他是谁了？没有，不过我这回没让他跑了。你看，我从他那儿扣了一张卡，给我看看。你折腾了两个小时，跑车男呢？没了吧？你弄张积分卡回来，我看看。哎呀，我的天哪！服了你了，我。再见。到家了，到家了，走吧。来，进来。哇，奶奶，认识这么多年，你还是第一次来到奶奶的房间吧？嗯，放下吧。来，奶奶的房间可真别致啊。这小女孩是不是就是您的孙女儿？嗯，这就是我的欣欣啊，这是我的儿子。这个可以闻吗？嗯，可真香。这前调好像有佛手柑的味道，中调。有茉莉花的味道，你是我见过的第二个有绝对嗅觉的人。那奶奶第一个是谁啊？我的儿子，穆长月。哦，哇！哎，我现在所做的一切，都是在为我的儿子。我想让我儿子所调配的香水，让世人知道。可是我的能力有限，但是我不会放弃的。青灵，你愿意跟奶奶一起做香水吗？我，我当然愿意啊。那以后，我就做你的奶奶，好不好？奶奶，你就做我的孙女儿。那你不嫌弃我？怎么会呢？你愿意吗？奶奶，我从小就是孤儿，我做梦都想有家人。谢谢奶奶，你愿意让我当孙女儿。以后，你就别出去找什么住处了，就搬到这儿来和奶奶一起住，我们两个相依为命，好不好？谢谢奶奶，乖。谢谢奶奶。阿姨，对不起，花圃有点事，我来晚了。你怎么现在才来呀？啊，刚才人多你不来，现在客人都走光了。对不起，对不起，我明天一定早点到。我还敢指望你？明天说不定我这摊儿都收了，你还没来呢。不会的，我明天一定多招呼几桌客人。啊，放心吧，阿姨你去吧，我自己来。要不是我们家丁海怎么看上你？您歇着吧，我来。表达的这么清楚，应该没什么大碍吧？你咋说话呢？你是医生啊？放心，我会负责的。不过我现在有事情，你们先去医院，有问题打这个电话。你这是什么态度啊？撞了人连声对不起都没有啊？我说了我会负责的，负责就要有负责的态度。那你想要怎么样？报警。这位姑娘，我一看呢，你就是做大事的。秦玲，让他走，别耽误他的正事。阿姨，您都伤着了。哎，姑娘，这样吧，你就先给点钱
，呃，是吧？你看那个我，呃，我也就不耽误你的正事了。说吧，要多少钱？哎，我呢是个低保户，现在这上医院呀、啊，看病又贵。这样，你就给我五千块钱，完了剩下的呢，我再还给你啊。原来是个碰瓷儿的，谁是碰瓷儿的？你这人怎么倒打一耙呀？把话给我说清楚了。今天我算见识到了，就这些，愿意要就要，不愿意要拉倒。哎，车玲，收起你的臭钱！这个孩子，喂，是幺幺零吗？出事故了，有人把我们撞了。